31 datos de Baal, su mención en la Biblia y su problema para el pueblo de Israel. En la antigüedad se desarrolló entre los pueblos semíticos del Levante el culto a una deidad que no alcanzó la trascendencia de los dioses de las grandes religiones, pero que tuvo una influencia decisiva en la conformación de las tradiciones religiosas de judíos, cristianos y musulmanes. Fue Baal, un dios cuyo culto se originó probablemente en Canaán y después fue extendido por los fenicios y otros pueblos cananeos hacia otras regiones, incluyendo Egipto, donde se convirtió en deidad principal de Ramsés II. Buena parte de la información sobre Baal procede de unas tablillas de arcilla encontradas en 1920, referidas a la mitología de la antigua ciudad siria de Ugarit. Estos textos relatan los épicos combates de Baal con su hermano Yam y con varios monstruos para convertirse en el rey de los dioses. ¿Quién era este Baal que estuvo cerca de cambiar el rumbo de la religión judía por lo intenso que llegó a ser su culto en la tierra de Israel en competencia con Yahvé? ¿Cómo fueron los épicos combates en los que participó? ¿Cómo los cristianos terminaron asociándolo con Belcebú, el príncipe de las tinieblas? Quédate hasta el final para que sepas más del poco conocido pero fascinante dios Baal. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su nombre significa dueño en varias lenguas semíticas. Baal fue ampliamente calificado como jinete o montador de nubes, lo que ha sido asociado con las referencias a Zeus como recolector de nubes y a Yahvé como jinete de los cielos. El nombre Baal que aparece en la Septuaginta, el Nuevo Testamento y la Vulgata deriva de la forma semítica del noroeste y su sentido para denotar los ídolos y los dioses falsos se intensificó durante la Reforma Protestante. En las lenguas semíticas del noroeste, incluyendo hebreo, arameo, fenicio y amorreo, el término Baal significaba dueño y por extensión señor, amo y marido. En hebreo y árabe modernos todavía se emplean derivaciones de Baal equivalentes a marido. También suelen aparecer contextos relacionados con la propiedad de cosas o la posesión de rasgos. Número 2. Se especula que su nombre es un alias de un dios muy poderoso. Durante el tercer milenio antes de Cristo, el nombre Baal ya aparecía en una lista de deidades en la pequeña ciudad de Abu Salabik, cuyos restos se encuentran en Irak. Existe consenso entre los estudiosos modernos acerca de que este Baal, generalmente distinguido como el Señor, era el mismo Hadad, dios de la lluvia y el trueno de varios pueblos semíticos antiguos. Los eruditos especulan que llegó un momento en el que el culto a Hadad se hizo tan intenso que pronunciar su nombre solo estaba permitido al sumo sacerdote, por lo que surgió el alias Val o el Señor, para que el resto de la gente se refiriera a él. Número 3. Algunos estudiosos creen que comenzó siendo un dios regional cananeo. La equivalencia entre Val y Hadad sería similar a la que adoptaron los babilonios con Bel para referirse a Marduk y por los israelitas con Adonai para hacer referencia a Yahvé. Una minoría de eruditos propone que Baal era un dios cananeo local, cuyo culto se identificó con Hadad, o al menos absorbía aspectos del mismo. En todo caso, cualquiera que haya sido la historia, durante el primer milenio antes de Cristo, ya Hadad y Baal estaban diferenciados, y el primero era adorado por los arameos, mientras que el segundo recibía culto de los fenicios y otros pueblos de la región de Canaán. Número 4. Se creía que en otoño retornaba del inframundo para traer las lluvias. El culto a Baal está bien atestiguado en las inscripciones supervivientes y su nombre era popular en las denominaciones teofóricas en todo el Levante. Los registros de lengua ugarítica lo muestran como un dios del tiempo, con poder especial sobre el viento, la lluvia, los rayos y la fertilidad. Los veranos de sequía eran explicados como el tiempo de Baal en el inframundo y se creía que su regreso en otoño provocaba las tormentas que revivían la tierra. Por tanto, el culto a Baal en Canaán, donde terminó suplantando a él como deidad suprema, estaba asociado con la dependencia de la región de las lluvias para su subsistencia, a diferencia de Mesopotamia y Egipto, bañados por grandes ríos como Tigris, Éufrates y Nilo. Número 5. La falta de lluvias intensificó su culto. 
la angustia por disponer de agua de lluvia para los cultivos, los animales y la propia subsistencia personal incrementó la importancia de Vale como dios proveedor. Después empezó a ser invocado en las batallas, lo que aumentó su rango de influencia en las actividades humanas cotidianas, a diferencia de él, que era una deidad más distante. Generalmente se afirmaba que Val era el hijo de Dahan, pero en las fuentes ugaríticas aparece como uno de los descendientes de él. Balbek, ciudad libanesa situada a 85 kilómetros de Beirut, tomó su nombre de Val y el dios tenía allí un santuario fenicio. Número 6. Odiaba a las serpientes. A Val se le atribuye una abominación especial por las serpientes, tanto como seres vivos como en su representación de Yam, dios cananeo de los ríos y los mares, también llamado Nahar. Val y Yam, hermanos por ser ambos hijos de él, según las referencias ugaríticas, sostuvieron un épico combate, de acuerdo con dos tablillas de los textos de Ugarit. Según estas referencias, Yam consiguió el respaldo de él para convertirse en rey de los dioses y del universo, aunque para alcanzar el estatus de deidad suprema, debía derrotar antes a su hermano Val. Él convocó a las restantes deidades a un banquete en el monte Safón, el equivalente ugarítico al Olimpo griego, para ver a quién apoyarían en el duelo. Número 7. Se enfureció cuando su padre ordenó construir un palacio real para Yam. Yam contaba con la aquiescencia de él, ya que Val era visto como un dios retador y rebelde. Sin embargo, Kotar, dios de la artesanía, se inclinó por Val, mientras que Anat, diosa de la guerra también llamada Astarte, no manifestó favoritismo por ninguno de los dos contendientes, pero se plegó a la voluntad de él. Como Yam no tenía palacio desde el que reinara en Safón, él ordenó a Kotar que le construyera uno, a pesar de la posición del dios de la artesanía de respaldar a Val. La actitud de su padre enfureció a Val, lo que calentó el ambiente para el inminente enfrentamiento con Yam. Número 8. Enfrentó a su hermano Yam en combate mortal. Un tercer aspirante al trono supremo, Atar, dios del lucero del alba, intentó entrar en la contienda, pero Shapash, dios sol, lo convenció de no hacerlo. Vale declaró la guerra a Yam y él ordenó que se sometiera a su hermano. Val se negó a cumplir la orden de su padre, por lo que también le declaró la guerra implícitamente. Val afrentó a Yan matando a uno de sus mensajeros, y tras algunos discursos que no quedaron registrados en las tablillas, los hermanos se enfrentaron en combate a muerte. Número 9. Mató a su hermano Yam. El conflicto entre Yam y Val es uno de los tres episodios principales del ciclo de Val, siendo los otros dos la construcción de su palacio y su conflicto con Mot. El ciclo de Val, nombre que reciben las historias de Ugarit sobre este dios, fue descubierto en una serie de tablillas de arcilla encontradas en la década de 1920 en Ras Shamra, la antigua Ugarit, situada en la costa mediterránea del norte de Siria. La morada natural de Yam era el mar y Val descendió hasta este para matarlo. El combate comenzó y cuando Val ya lo tenía casi perdido, el dios Kotar apareció en su auxilio, regalándole dos armas mágicas que le permitieron matar a Yam y conseguir la victoria. Después Val fue a la presencia de su padre para ser reconocido como el rey de los dioses. Número 10. Durante un tiempo fue un rey sin palacio. Tras matar a Yam, Val recibió el reconocimiento de su esposa y hermana. Val le comunicó su intención de proveerse de truenos y rayos sus principales atributos de poder, pero ella se dio cuenta de que, sin un palacio, su esposo no podría reinar sobre los demás dioses. Anat acudió a él para que autorizara la construcción de un palacio para Val, pero a sabiendas de que posiblemente su petición sería rechazada, manifestó su disposición a utilizar medios violentos para alcanzar su propósito. Los textos no registran cuál fue la reacción de él ante el ultimátum de Anat, pero se sabe que ésta tuvo que recabar el apoyo de Acera, madre de Val, y de los hermanos de este. Número 11. Su palacio tenía una claraboya para dejar salir el trueno y el rayo. Entre los hermanos de Val que le dieron su apoyo estuvo Yam, que apareció vivo de nuevo, aunque inconsistencias como esta no eran ajenas a la mitología ugarítica, y algunos especialistas han especulado que posiblemente se debieron a la falta de unidad en la redacción de los temas y subtemas. Finalmente, Acera convenció a él de que permitiera la construcción de un palacio para Val desde el que pudiera reinar. Con la autorización de todo el panteón, Kotar procedió a construir el palacio de Val, que fue dotado de una claraboya para dejar salir su voz, que era el trueno y su arma, que era el rayo, para asombro de dioses y humanos. Número 12. Sorpresivamente se rindió ante el rey de la muerte y fue tragado por este. 
Ya estando Val y su esposa felices en su palacio, Val se sintió en disposición de solicitar la sumisión de Mott, rey de la muerte y el inframundo. Mott rechazó someterse a Val y sorpresivamente se rindió ante el dios de la muerte y aceptó bajar al inframundo para morir, poniendo solo como condición que la tierra de los humanos siguiera siendo fértil. La mitología ugarítica explicaba la muerte como el acto de ser tragado por las enormes fauces del siempre hambriento rey Mott. Después de que Val fue tragado por Mott, su padre lamentó su muerte. Sin embargo, Anat sospechaba que era un luto falso y que tanto él como los demás dioses estaban secretamente felices por la muerte de su esposo. Número 13. Su esposa fue al inframundo a rescatarlo del vientre del dios de la muerte. Muerto Val, era necesario encontrarle un reemplazo como rey de los dioses, y él eligió a Atar, el dios del lucero del alba, que previamente había desistido de disputar el reinado divino. Atar resultó ser un mediocre rey de los dioses, incapaz de cumplir con sus funciones, y Mod quedó como el principal heredero del trono. Sin embargo, un eventual ascenso al trono del dios de la muerte conllevaba la extinción de la vida en la tierra. Para evitar la hipotética extinción humana, Anad decidió bajar al inframundo para rescatar a Val del vientre de Mot y hacerlo regresar a la vida. Número 14. Fue rescatado del vientre del dios de la muerte y revivido. Anad descendió al inframundo, luchó contra Mot, lo mató y extrajo del vientre del dios de la muerte a Val, logrando revivirlo. La resurrección de Val alegró a él y demás dioses del panteón, que estaban genuinamente preocupados de un posible reinado del dios de la muerte. Shapash, dios Sol, ayudó a Anat a traer al revivido de Val, pero este no pudo acceder inmediatamente al trono, ya que debió entablar un combate con Mot. Como se ve, Mot reapareció después de muerto, al igual que lo había hecho antes Yam, unas incongruencias que no parecían preocupar demasiado a los escritores de los mitos de Ugarit. Tras varios encarnizados combates entre Val y Mot, el dios de la muerte, ya muy debilitado, se rindió por consejo de Shapash. Número 15. Luchó contra varios monstruos mitológicos. Val también luchó contra el Tanino, un monstruo de la mitología cananea, con forma de serpiente de dos cabezas. Igualmente, Val combatió contra Lotan, la serpiente fugitiva, otro sirviente de Yam que ha sido asociado con el Leviatán, el monstruo marino referido en el libro bíblico de Job y en el libro de Isaías. La mitología ugarítica refiere también la lucha de Val contra la serpiente de siete cabezas, criatura que según un mito sumerio estaba colgada de la viga transversal del carro del dios Ninurta. Número 16. Tenía muchos epítetos, similares a las diferentes advocaciones de María la Virgen. Como vencedor del mar, Val era considerado como el patrón de los marineros y los comerciantes marítimos por los cananeos y los fenicios. Como vencedor de Mot, fue considerado el líder de los refaitas. Desde Canaán, el culto a Val se extendió a Egipto a través del Reino Medio y a todo el Mediterráneo tras la serie de oleadas de colonización fenicia. Fue descrito con diversos epítetos y antes del redescubrimiento de Ugarit, se suponía que estos calificativos se referían a distintos dioses locales. Entre los epítetos aplicados se cuentan Val el Victorioso, Val el Más Poderoso, Val el Alado, Val de las Flechas, Val de Sidón y Val del Líbano. Número 17. Fue dios supremo de Cartago como Val Amón. Val Hamon o Val Amón era el principal dios fenicio de la colonia de Cartago e identificado como el Cronos de los griegos y el Saturno de los romanos. Se cree que esta veneración comenzó durante la parte final del siglo V a.C., tras la ruptura de los vínculos de los cartagineses con Tiro después de la batalla de Himera. Al igual que Hadad, Val Amón era una deidad de la fertilidad aunque ha sido identificado también como dios de la luna y con Dagan, dios del grano. Estaba asociado con el carnero y en sus representaciones aparece con cuernos. Número 18. Jezabel llevó a su culto a Israel. Val es mencionado cerca de 90 veces en la Biblia hebrea en referencia a varios dioses. Los sacerdotes del Val cananeo son referidos en numerosas ocasiones, especialmente en el primer libro de los reyes. En el siglo IX a.C., Jezabel, esposa de origen fenicio del rey israelita Acab, llevó el culto de Bala a Samaria, la capital del antiguo reino de Israel, antes de ser arrojada desde lo alto de los muros de su palacio por sus propios sirvientes. El erudito bíblico inglés John Day sostiene que este Bal de Jezabel era Bala Shamem, o el Señor de los Cielos. Número 19. Según el primer libro de los reyes, fue vencido por Yahvé en una contienda. El capítulo 18 del primer libro de los reyes describe una competencia entre los sacerdotes de Jezabel y el profeta Elías 
a propósito del poder de Vale y de Yahvé. Ambos contendientes ofrecieron sacrificios a sus respectivos dioses, y mientras el fuego celestial de Yahvé redujo a cenizas el altar de Elías, incluso después de que lo empaparon con agua, Val no logró encender las llamas invocadas por sus seguidores para su sacrificio. Luego Elías ordenó matar a los sacerdotes de Vale, y después comenzó a llover, como demostración del poder de Yahvé sobre el clima. Número 20. Algunos israelitas importantes llevaban su nombre. En algunos contextos, la palabra Baal era sinónimo de las voces hebreas, Adón y Adonai, que significan Señor y mi Señor, y que continúan utilizándose con esos significados. Según varios eruditos, los primeros hebreos usaban los nombres Baal o Señor y Bali o mi Señor, como alusión al Dios de Israel. Según otros estudiosos, no puede asegurarse que el nombre Baal se aplicara a Yahvé en los tiempos israelitas tempranos. Personajes importantes que incluyen el elemento Baal, presumiblemente en referencia a Yahvé, son Jerubal, también conocido como el juez Gedeón, y Eshbal, segundo rey de Israel. Número 21. Baal Berit, relacionado por la Biblia hebrea con la matanza de los hijos de Gedeón. Baal Berit, o señor de la alianza, era un dios adorado por los israelitas, cuando según la Biblia hebrea, se extraviaron tras la muerte de Gedeón. De acuerdo con esta fuente, Abimelech, hijo de Gedeón, recibió 70 ciclos de plata de la casa de Balberit para ayudarlo a matar a sus 70 medios hermanos, hijos del juez con otras esposas. Las escrituras hebreas registran el culto a Bal como una amenaza a Israel desde la época de los jueces hasta la monarquía. Número 22. Su veneración en Israel probablemente fue una desviación temporal. Otros eruditos opinan que durante el periodo de los jueces, la veneración de Baal parece haber sido una desviación ocasional de una adoración más constante y profunda hacia Yahvé. En su libro de 1872, La religión de Israel, desde sus inicios hasta el exilio babilónico, el filósofo y erudito bíblico israelí del siglo XX, Yehezekel Kaufman, señala, durante la época de los jueces, cuando se supone que Israel se vio más profundamente afectado por la religión de Canaán, no hay sacerdotes ni profetas de Baal, ni ningún otro indicio de un efecto vital del politeísmo en la vida de Israel. Número 23. Yahvé surgió de un proceso de sincretismo religioso con él. El libro del Deuteronomio y la forma actual de Jeremías parecen expresar la lucha como monoteísmo, monolatría o contra el politeísmo. Yahvé es a menudo identificado en las escrituras hebreas como el el Elyon, o Dios Altísimo. Sin embargo, esto solo se produjo después de su fusión con él en un proceso de sincretismo religioso. Él se convirtió en un término genérico para significar Dios, y no el nombre de una deidad específica. Número 24. Balsebub fue un dios filisteo relacionado con la muerte de Ocosías. En el primer capítulo del segundo libro de los reyes, Balsebub o el señor de las moscas, aparece como el nombre del dios filisteo de Ecrón. Esta fuente señala que el rey israelita Ocosías, aquejado de unas dolencias por una reciente caída, le preguntó a los sacerdotes de Balsebub si sobreviviría. Indignado por lo que consideró una actitud impía del rey, el profeta Elías, pero dijo que moriría pronto e hizo llover fuego desde el cielo sobre los soldados enviados por Ocosías para castigarlo por su profecía. Número 25. El señor de las moscas fue una referencia hebrea muy peyorativa de Balsebub. Los eruditos judíos han interpretado el título de Baal Sebub como señor de las moscas, con la forma hebrea de asociar a Baal con un montón de estiércol y a sus seguidores con alimañas. La Septuaginta traduce el nombre de Baal Sebub como Baal Sebub y como Baal de las moscas. Simaco, el ebonita, utilizó la forma Baal Sebub cuando tradujo el Antiguo Testamento al griego en el siglo II de la Era Común. Número 26. Josefo lo mencionó con el nombre de Belus. Fuera de los ámbitos religiosos judío y cristiano, las fuentes clásicas se refirieron a Baal como Belus. Por ejemplo, el historiador judeocristiano Fabio Josefo escribió en el primer siglo de la Era Común que Jezabel construyó un templo al dios de los tirios, al que llaman Belus. Sin embargo, en las mitologías griega y romana, Balamón fue identificado respectivamente con Cronos y Saturno. Número 27. Fue asociado con Belcebú por los cristianos. Los escritores del Nuevo Testamento cristiano y otros autores del cristianismo primitivo asociaron a Baal con Belcebú, equivalente a Satanás o al príncipe de los demonios. En su epopeya del siglo XVII, Paraíso perdido, el poeta inglés John Milton describe a los ángeles caídos rodeando a Satanás 
señala que si bien los nombres celestiales habían sido borrados y rasgados, surgieron otros nuevos, vagando por la tierra como falsos dioses. Milton utiliza los nombres de Balim y Astaroth para los colectivos de demonios masculinos y femeninos que surgieron entre la inundación limítrofe del antiguo Éufrates, del arroyo que separa Egipto de la tierra siria. Número 28. El Corán lo menciona cuando Elías advirtió sobre su culto. El Corán menciona que el profeta Elías advirtió a su pueblo contra el culto a Baal. Sobre esto, el libro sagrado del Islam dice, y, en efecto, Elías estaba entre los mensajeros, cuando dijo a su pueblo, no temerás a Alá, invocas a Baal y dejas al mejor de los creadores, Alá, tu señor, y el señor de tus primeros antepasados. Número 29. Fue descrito como un ídolo de oro. Al-Tabari, historiador y erudito musulmán del califato Abbasí durante la llamada Edad de Oro Islámica, señaló que Baal era un término utilizado por los árabes para denotar todo lo que era señor sobre cualquier cosa. Alta Labi, erudito islámico persa del siglo XI, describió a Baal como un ídolo de oro, de 20 codos de altura y cuatro caras. Número 30. ¿Quién era Baal para el Antiguo Egipto? La fama de Baal se extendió por el cercano y el Medio Oriente y el norte de África, y los egipcios reconocieron al poderoso dios extranjero como uno de los suyos. Para los egipcios, Baal representaba el ardiente sol del desierto y las violentas tormentas de arena. El culto a la deidad surgió en Egipto durante la XVIII dinastía, aproximadamente entre los años 1550 y 1295 a.C., y fue honrado con un templo y un sacerdocio en Memphis, la capital egipcia. La veneración continuó durante la XIX dinastía, teniendo como principal centro de culto a Pir Ramsés, la ciudad construida en el delta del Nilo por el faraón Ramsés II. Número 31. Los faraones asumían que eran su encarnación. Ramsés II, quien gobernó cerca de 66 años y es considerado el faraón más importante y poderoso del Imperio Nuevo, sentía gran veneración por Vale y antes de la batalla de Kadesh, en Siria, asumió que encarnaba en el dios. Los siguientes faraones de la dinastía Ramésida también se asociaron con el recio dios extranjero y afirmaban ser valientes y poderosos como Val en el cielo. Esta estrecha relación con un dios foráneo no era inusual en Egipto, pero con Val alcanzó una importancia inédita, especialmente durante la célebre XIX dinastía. El nombre de Val entre los egipcios estaba asociado con la lluvia, la fertilidad y la agricultura, y aparece representado con un disco solar en la cabeza. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de Baal, su mención en la Biblia y su problema para el pueblo de Israel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.